हेलो माय डियर स्टूडेंट यू आर वाचिंग द एजुकेशनल चैनल मनमोहन भक्ता ट्यूटोरियल एंड आई योर मैथमेटिक्स टीचर मनमोहन सर हैज प्रेजेंटेड बिफोर यू विथ ए न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स एंड दैट इज रेशनल नंबर डियर स्टूडेंट दिस क्लास इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन एंड क्लास नाइन If you are a new student on this channel you must watch my previous videos related mathematics and science also so dear student please be ready with your notebook and pen and without wasting the time i just come to the point pyare vidyarthiyo इस क्लास में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में कुछ विशेष बातों को सीखेंगे अगर आप रेशनल नंबर को अच्छी तरह से नहीं समझ चुके हैं तो मैंने एक नंबर सिस्टम पर पहले वीडियो बना रखा है उसको आप जरूर वॉच कर लें ताकि रेशनल नंबर को आप अच्छी तरह से समझ लें और इस पर आगे की बात आप ठीक से समझ सकें तो चलिए हम आज की क्लास में ये देखेंगे कि किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है और मैंने एग्जाम्पल जो लिया है वह है टू बाई फाइव एक रेशनल नंबर है और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि कोई भी रेशनल नंबर जो आपको दिया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए उसके न्यूमरेटर को आप लेफ्ट साइड में कम करते हुए आप देखेंगे कि उस दिए हुए डिनोमीटर से कितना कम करने पर वो कट जाता है तो हम टू को वन करेंगे तो फाइव से नहीं कटेगा जीरो करेंगे तो फाइव से कट जाएगा यानी कि जीरो बाई फाइव इजकल टू जीरो हो जाता है तो पीछे का हमको बाएं साइड का लेफ्ट साइड का इंटीजर्स मालूम हो जाता है उसी तरह से राइट साइड का हम इंटीजर्स मालूम कर लेंगे इस टू को अब आगे बढ़ाएंगे जैसे इसने हमने पीछे बढ़ाया इधर तो इधर इसको आगे बढ़ाएंगे और टू के बाद इसको थ्री फोर फाइव जब करेंगे तो फाइव बाई फाइव ये कट करके वन हो जाएगा अब यह जीरो और वन हमें बहुत मदद करेगा इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने में हम अब सीधे एक रेशनल लाइन नंबर लाइन खींचते हैं नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में ये जो हमारा जीरो आया है वहाँ जीरो दिखा देते हैं ले राइट साइड में हम यहाँ वन दिखा देते हैं और उसके जस्ट नीचे रेशनल भाषा वाला नंबर भी हम लिखते हैं जीरो के नीचे हम जीरो बाई फाइव जो आया है जीरो बाई फाइव को शो करेंगे और माइनस वन के नीचे सॉरी वन के नीचे फाइव बाई फाइव को शो करेंगे और अब हम देखेंगे न्यूमरेटर के बीच में हमारा चार नंबर बच जा रहा है वन टू थ्री फोर तो चार बच गया तो इसको चार बराबर भाग में बांट लेंगे किसी दूसरे क्वेश्चन में अगर छः गैपिंग आता है तो छः बराबर भाग में बांटेंगे दस आता है तो दस बराबर भागों में बांटेंगे यहाँ हमारा चार आ रहा है इसलिए हमने इसको चार मार्किंग किया और पहले पर हमने लिख दिया जीरो बाई फाइव तो यह है यहाँ वन बाई फाइव टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव फोर बाई फाइव और हमारा जो नंबर रिप्रेजेंट करना था टू बाई फाइव अब वह क्लियर दिख रहा है हम इसको सर्कल कर देंगे एरो भी दिखा देंगे और नीचे आंसर लिख देंगे क्लियर आंसर हो गया अब आइए एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं कि अगर निगेटिव इंटीजर्स हो तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैंने एग्जाम्पल लिया है माइनस थ्री बाई एट का ठीक पहले के जैसा इसको भी हम बाएं साइड में कम करेंगे इस नंबर को और देखेंगे कि एट से कितना कम करने पर ये कट जा रहा है तो माइनस थ्री को कम करेंगे तो माइनस फोर होता है आपको मालूम होना चाहिए और इसके कम करेंगे माइनस फाइव ऐसे करते करते जब इसको माइनस एट पर ले जाएंगे तो माइनस एट बाई एट ये कट करके माइनस वन हो जाएगा लेफ्ट साइड का इंटीजर हमने प्राप्त कर लिया अब इसको राइट साइड में बढ़ाएंगे माइनस थ्री को जब बड़ा आगे बढ़ाएंगे तो माइनस टू बाई एट होगा माइनस वन बाई एट होगा और जब ये जीरो बाई एट पर जाएगा तो ये कट जाएगा पूरी तरह से और इसका आंसर जीरो आएगा इस तरह से हमें लेफ्ट साइड का माइनस वन और राइट साइड का वन जीरो सॉरी जीरो इंटीजर से हमें मालूम हो गया अब हमें बनाना ये आसान हो गया हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इस स्ट्रेट लाइन पर मैंने लेफ्ट साइड में दिखा दिया है माइनस वन राइट साइड में यहाँ जीरो और इसके नीचे रेशनल नंबर वाला भाषा मैंने लिखा जीरो के नीचे जीरो बाई एट माइनस वन के नीचे माइनस एट बाई एट अब माइनस एट से जीरो के बीच में हमारा सात नंबर आ रहा है तो हमने इस पर सात मार्किंग किया और माइनस वन बाई एट माइनस टू बाई एट माइनस थ्री बाई एट माइनस फोर बाई एट ऐसे करते हुए सभी नंबर को हमने दिखाया और जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना था माइनस थ्री बाई एट वो हमें अब यहाँ क्लियर दिख रहा है हमने उसको सर्कल किया एरो मार्क दिया और उसे रिप्रेजेंट कर दिया दैट्स ऑल मुझे समझ में आ गया होगा आ रहा है ये चीज़ कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे 
और अब आगे एक नए क्वेश्चन को हम देखते हैं जो बेसिकली वो नाइन्थ क्लास में आपको पढ़ना है और वो है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिया है उसके लिए और ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है थ्री बाई फाइव और फोर बाई फाइव के बीच में पांच रेशनल नंबर हमें इंसर्ट करने हैं निकालने हैं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आप इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देंगे कि डिनोमिनेटर हमारा सेम है कि नहीं तो यहाँ तो सेम है अगर डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे हम लोग आगे समझेंगे तो जब डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो न्यूमरेटर को देखेंगे क्या न्यूमरेटर जो है इसमें एक भी नंबर का गैपिंग है तो यहाँ थ्री के बाद फोर आता है कोई गैपिंग नहीं है तब क्या करेंगे अब बहुत ही आसान है अगर आपको फाइव रेशनल नंबर इसके बीच में लाना है तो आप उससे एक अधिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे फाइव लेना है मैंने इस दोनों रेशनल नंबर में इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिक्स सिक्स से सिक्स सिक्स से कर दिया अगर हमें एट नंबर से लाना होता तो कितना से करते नाइन नाइन से अगर टेन नंबर से लाना होता तो हम इलेवन से करते अगर वन हंड्रेड लाना होता तो वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड वन से करते क्लियर तो हमने इसको सिक्स से किया तो हमारा ये नंबर बन जाता है आगे देख रहे हैं आप एट्टीन बाई थर्टी और यह बन जाता है ट्वेंटी फोर बाई थर्टी अब एट्टी और एट्टीन और ट्वेंटी फोर के बीच में हमें जितना नंबर लाना था उतना नंबर आ गया है आप काउंट कर सकते हैं नाइनटीन बाई थर्टी ट्वेंटी बाई थर्टी ट्वेंटी वन बाई थर्टी ट्वेंटी टू बाई थर्टी ट्वेंटी थ्री बाई थर्टी हमारा इस तरह से ये आंसर हो गया क्लियर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा कि हमें फाइन थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन माई थ्री बाई फाइव एंड टू बाई थ्री मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है आप देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है मैंने यहीं पर बताया कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए अगर नहीं है तो आप उसको सेम करेंगे कैसे करेंगे तो देखिए उसका सीधा सा उपाय है फर्स्ट रेशनल नंबर में क्या करना है कि सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे और सेकेंड वाले में फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है ऐसा करने से आपका अगले स्टेप में ये डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा जैसा मैं कर रहा हूँ देखिए ये थ्री बाई फाइव है और इसमें मैंने सेकेंड नंबर वाले का जो डिनोमिनेटर है वो थ्री है तो थ्री से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दूसरा जो है टू बाई थ्री है तो इसमें मैंने फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया है ठीक है अब आगे हमारा नंबर आ जाता है यह थ्री थ्री या नाइन बाई फिफ्टीन या टू फाइव या टेन बाई फिफ्टीन और अब हमें इसके बीच में देखना है कि डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया लेकिन यहाँ नाइन के बाद टेन है कोई गैपिंग नहीं तो फिर ऊपर वाला काम करिए हमें कितना नंबर लाना है इसमें थ्री तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे फोर से तो हमने यहाँ फोर से फोर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में हमारा नंबर मिला थर्टी सिक्स बाई सिक्सटी और दूसरा मिला फोर्टी बाई सिक्सटी तो थर्टी सिक्स और फोर्टी के बीच में हमें थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन ये तीन नंबर मिल रहे हैं और इसलिए हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर मिल जाता है थर्टी सेवन बाई सिक्सटी थर्टी एट बाई सिक्सटी थर्टी नाइन बाई सिक्सटी दैट्स ऑल एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ अगर आपको जैसे मैंने बताया कि आपको तीन नंबर लाना है तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप यहाँ फाइव सिक्स से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच में तीन से अधिक नंबर्स आ जाते हैं चार पाँच भी आ जाते हैं छः सिक्स भी आ जाते हैं तो कोई गलती नहीं होगा आपको क्या करना होगा उसमें से जो एक्स्ट्रा तीन नंबर आ गए हैं ना किसी तीन नंबर को आप छोड़ करके आ, आप आंसर के हिसाब से तीन लिखना है तो कोई तीन नंबर को आप लिख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का यह दोनों क्वेश्चन जो मैंने समझाया क्लियर हो गया होगा आप अगर कम समझे होंगे तो इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप देख सकते हैं किसी तरह की दिक्कत होने पर आप कमेंट कर सकते हैं मैं फिर आपको समझाऊंगा और आज जो क्वेश्चन मैंने समझाया है उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं जो स्क्रीन पर दिख रहा है आप उसको नोट कर लेंगे और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ थैंक यू सो मच